뽑으면 할 필요가 없어요. 뽕 많이 뽑을 수 있을 것 같아요. 너무 기분이 좋고. 책장! 책장! 오늘의 집에서 어, 주문했습니다. 어, 어, 어. 내가 작정하고 하나 사고 싶다. 이게 시스루 소재에 아. 그리고 두개 겹쳐 입어도 예뻐. 아, 레이어드로. 어. 지금 이게 길이 런웨이입니다. 어때요? 섹시하지 않아요? 그냥 남의 동네 오신 것 같아요. 아니요, 남의 동네가 아니라 3년 뒤 제가 여기에 살 겁니다. 안녕하세요. 3년 뒤에 평담동 주민이 될 사람 정혁입니다. 오늘 어떤 분? 나한테 힌트 좀 주세요. 힌트를 좀 드리자면 굉장히 골저스하면서 엘레강스하면서 제가 또 모델이지 않습니까? 저랑 상생 관계. 사실 이분을 한 두세 번 만나 뵌 적이 있는데 에너지가 너무 좋으시고 말이 많으십니다. 그만큼 정보 아는 것이 많다. 그러신 분이기 때문에 우리 영지 친구들이 정말 궁금해한 것들을 많이 알려주지 않을까 생각이 듭니다. 아 일단 직업을 좀 얘기해 드릴까요? 스타일리스트. 스타일리스트 집 간다고 좀힘좀 주셨나요? 안 그래도 오늘 좀 멋진 부렸거든. 보이죠? 조각 구두. 그냥 지금 바로 아픈 거 알죠? 역시 비싼 집이 맞습니다. 초인등 살짝 눌러볼게요. 라! 아! 아따 배를 몇번 눌러. 안녕하세요. 혹시 직업이 어떻게 되시나요? 저 네. 유튜버예요, 유튜버. 유튜버예요. MBTI가 뭐예요? 저 ENFP. 역시 ENFP. 본인 집 10점 만점이 몇 점입니까? 9점. 9점. 지금 집에 살기 대 랜덤으로 네. 집 돌리기. 지금 여기 살기. 누구와 같이 살고 계신가요? 신랑이랑 우리 300이라고 고양이 하나. 아, 네. 혹시 집 공개 가능하세요? 아, 들어오십시오. 네, 랜덤이에요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 인선 좀 그래서 선물 좀 사왔어요. 네. 이거 이거 정석이잖아. 아니, 어? 이 굳이 굳이 이걸 또 쓰신다고. 네, 맞아요. 이게 티슈 중에 제일 부드러워. 야. 내가 비염이 있어가지고 그러니까. 코를 자주 풀잖아요. 네네. 그러면 은 티슈 잘못 쓰면 금방 코가 헐거든. 아. 그게 제일 부드러워. 야. 청담 사는 방법 챕터 1. 잘 풀리는 집, 술술 풀리는 휴지를 사라. PPL 받고 있습니다. 언제든지 연락 주세요. <웃음> 아니, 실장님 근데 네. 저 들어가기 전에 제 패션 네. 어때요? 좀 괜찮아요? 아유, 뭐 정형님 패션이야, 말모. <웃음> 잠깐만, 말모? <웃음> 아이고, 옛날 표현이야. 아니, 유튜버시라 그런지 아. 확실히 약간 아, 요즘 트렌드 하는 게. 머리도 이제 기르고 있는 거. 네, 거예요? 요즘에 어... 어떠세요? 머리 스타일은? 어, 뭐 빠다 냄새 나고 좋은데? <웃음> MG와 이제 X세대가 야시죠? 섞여 있어요. 나 그러니까 X세대. XY, Z세대신 거예요. 아, 잠깐 구경 좀 하겠습니다. 아, 제가 네네네. 사실 기분이 너무 좋아요. 왜냐면은 꿈의 도시인데 아... 강남 쪽으로 왔기 때문에 너무 기분이 네. 좋고 영상에 나오는 것보다 훨씬 더 넓네요. 아, 그래요? 카페 느낌 알죠? 네. 인더스트리트? 위에 보면 은 이렇게 이게 제가 한게 아니고 원래 그 전에 쓰시던 분이 이렇게 해놨어요 저는 뭐 이렇게 대대적으로 리모델링은 하지 않고 페인트 싹 칠하고 어. 낡은 거 이렇게 좀 손본 정도인데도 좀 돈이 많이 드네요 여기 혹시 그러면 들어오시는데 얼마 정도 아주 월세 월세 자가 아니에요 아 그러면 혹시 월세 혹시 어느 정도인지 여기만 살짝 왜냐면 저 통남 사는 게 꿈이라서 아 탁탁탁이라 했거든요 공이 세 개야. 아니야, 공이 월세가 어떻게 공세 개가 되나? 아유, 아, 좋습니다. 너무 좋다. <웃음> 최근에 이사를 오셨다고 들었거든요. 음. 여기를 선택하신 이유가 있어요? 일단은 직장과 이런 거에 좀 가까운 데로 선택을 하려고 그랬어요. 아. 부자 동네인데 되게 오래된 빌라예요. 아, 네. 그래서 딱이 정도에서 합의를 볼수 있었다. 사실 제가 딴건 몰라도 네. 옷방이 되게 컸어야 돼요. 맨날 아. 조그만 방을 옷방으로 하다 보니까 음. 계절마다 이걸 들었다 놨다 엎어야 되니까 너무 힘든 거야. 옷방이 정말 크신가 봐요. 어, 여기가 그래도 옷방이 커요. 그리고 아. 이게 층이 여러 개니까 네. 옥상방까지 합치면 은 다섯 개니까. 아 이게 지금 지하부터 해서 옥상까지? 네. 여기 네개 약간... 층이에요. 저는 다음에 이사라면 절대 계단 있는 집에 살지 않을 거예요. 아. 옥탑방을 쓰지도 않아. 거기까지 어. 올라갈 기력이 안 돼. <웃음> 3 0 0개도 거기 안 올라가요. 좀 원동력이 돼요? 저는 유튜브를 찍으니까 네. 랜선 집들이로 보여드릴 수도 있고 어 그렇게 촬영도 오시잖아요. 어 그러니까 어 그런 걸로 생각하면 투자가 되는 거지. 아, 예. 그리고 아 여기 이사 와서 덕분에 내가 저기 네. 냉장고 광고도 한번 받았잖아. <웃음> 어, 사랑해요 삼성. 어 <웃음> 여기 코딱지가 이렇게 있습니다. 아 코딱지? 저한테... 어머 잘 줬다 이거. 네. 이집 안에서 좀 추천할 만한 아이템 네네. 그 중에서 가장 베스트 원 찝어주시면 되거든요. 지금 보이는 공간에서 뭐 붙일 만한 거 있어요? 그 봐봐 벌써 나오잖아 지금 이 쿠션 그 쿠션은 뭐예요? 
제가 야심차게 또 기획했던 코너가 있어요. 간간히 하는데 나랑 바꾸자라고. 네. 버릴 정도는 아닌데 팔안 쓰게 돼서 아, 서로 막 교환하는 거 있어요. 근데 이 쿠션이 음. 이제 최은경 아나운서님이랑 같이 했을 아. 때 이제 막 교환한 건데 이게 원래 쿠션 말고 이 작품이 있어요. 네. 그래서 그걸 내가 갤러리에서 봤단 말이야. 어. 그래서 와 저거 너무 괜찮다. 근데 작가의 작품을 쿠션으로 한 거를 갖고 오신 거야. 아. 그리고 이제 네. 여기가 허옇잖아요. 네. 그러니까는 포인트로 줬구나. 네, 포인트로 하기에도 너무 좋고 아. 최은경 아나운서님이랑 나랑 그 테스트가 너무 비슷해. 그러면은 아나운서님이랑 어떤 걸 바꾸신 거예요, 이거랑은? 그게 궁금하신 분들. 이거 영상 봐. 어, 어, 들어가지 마, 들어가지 마. 아직 더 봐야 돼, 안 끝났어요. 보지 마. 또 있어, 또 있어. 어, 또 있어요, 벌써? 이 공간에서 또 빠질 수 없는 거야. 어, 또 어떤 거죠? 자, 여기입니다. 요 책장. 책장. 음. 지금 근데 만져보니까. 스댕이야 스댕 되게 튼튼해요 어, 굉장히 어. 튼튼한 느낌이 이 벽과 저 벽이 휑하니까 어떻게 꾸밀까 되게 고민을 했는데 이게 모든 게 완벽하게 해결을 해준 거예요 어. 그리고 여기 올려놓은 책들이 이게 또 아트북 우리 패션북 이런 거 그래서 아, 막 이런 거 사실 보면서 이제 영감을 받으시는 건가요? 그렇죠 사실 이런 거난 봤을 때잘 모르거든 이거는 전시였어 네네. 그러니까 매킨의 그 옷들을 아카이브에서 딱 전시인데 음. 마네킹이 다 포즈를 잡아서 다 일일이 제작한 거야 어. 이 옷을 보는 것도 그렇지만 네. 이전 전시 기획도 너무 아마 그러니까. 훌륭했을 거고 자. 잠깐! 타임! 아, 잠깐만! 제가 잠깐만! 못... 명백한 증거 찾았습니다 이것이 독서가 취미가 아닌 전시라는 증거 <웃음> 이 지문을 보십시오 아, 아이 여기 아이 반침했네 예. 본인이 자취한 일입니다 반침했네! 그림책이에요 실장님 <웃음> 집에 액자를 이렇게 크게 든 사람 처음 봤어요 이 작품은 필히 멀리서 봐야 돼요 그러니까 가까이서 보면 은 되게 옵티컬한 그런 문인데 어, 약간, 멀리서 어, 보면 지미 핸드릭스라고 전설의 기타리스트 있어요. 어. 그 사람 얼굴이 나와요. 아, 음. 혹시 네. 이거 그러면 은 네. 뭐 금액적인 뭐 혹시 공개가 좀 될까요? 아 이게 어마무지 네. 비쌀 것 같잖아요. 네. 제가 이거를 예상은? 발리에서 사왔습니다. 발리가 호주 예술 쪽 영향을 많이 받아가지고 야. 사랑이나 갤러리들이 되게 잘돼 있는데 네네네. 그래도 발리라서 네. 가격이 괜찮아. 그래서 혹시 금액이 이게 그리고 코로나 지고 코에 막 가가지고 또 할인을 또 엄청 해주신 거예요. 떠리, 돗대기. 그래서 우리나라 돈으로 200만 원대에 샀어요. 네. 이 크기로 하면 사실 말도 안 되지. 그러니까 저는 정말 너무너무 잘 샀다고 생각해요. 야, 이게 또 이런 게또 있어줘야죠. <웃음> 아이고. 제가 봤을 때 이거는 무조건 코딱지입니다. 저는 이제 이런 거안 먹어요. 사실. 안 드신다는 사람 치고 너무 아이, 많이 드셨는데. 신랑이 먹었지. 이거 맛있습니다, 여러분. 이거, 어. 이거 맛있어요. 이거 뭐죠? 이거 뭐죠? 옛날 과자 같은 거에다가. 죄송한데 대양근 영... 골드랑 이거랑 다를 게 뭐가 있는지. 연만 <웃음> 나. 그러면 봐야겠다. 왜냐면 또 선물해 주신 이 삼성 냉장고에 또 배고프실 때 많이 드신다고 하셨으니까. 배고플 때 시켜 먹자 그래서. 시켜 먹은 거 특징. 일회용이 많다. 야, 일회용이 너무 많으신 거 아니에요? 내가 이게 할 말이 있어요. 여기, 아, 이거, 아, 여기. 야, 이거 아이스크림처럼 밥이 이게. 가져가. 음식을 시키고 지금 밥을 안 드시면. 이거 제가 가져갈게요, 이거는. 그래, 집에 갈 때쯤에 다 이거 이제 해먹게 해서 먹을 수 있겠다. 이거는. 야, 이거 좋다. 누구 집할때 우리... 남은 거 있으면 우리 참가할 수 있어서 음. 어 이건 뭐예요 근데? 그러니까 우리 냉동실에는 음식보다는 이런 게 많아요 테니스를 취미로 하니까 봤는데. 신랑도 시작을 해가지고 네. 신랑이 계속 사고 있어 지금 어... 이 정도면 입원해야 전 사실 <웃음> 아니 이제, 이제, 이제 코딱지 또좀 뭐가 있나 좀 코딱지 이거 우리 삼성 붙여야지 <웃음> 아 왜냐면 음식을 해, 전문적으로 했을 걸로 추정되는 전 사람이 냉장고 들고 왔단 말이야 음. 아 그래서 새 냉장고를 바꿔 바로 고민을 하던 찰나에 네. 네. 삼성에서 음... 마침 때 마침 그래서 이렇게 삼성 사랑해요. <웃음> 요리는 안 하시지만 안 하니까 장바구니 또 하시잖아요. 아 네. 살까 말까 <웃음> 귀엽게 못 생겼네. <웃음> 터프하게 못 생겼네. <웃음> 3년 전에는 샀어야 되지 않냐? 사지 말라. 어, 여기 온 김에 한번 살짝 해볼까요? 아 그래요? 네. 뭐 있어요? 장바구니 고민되는 아니, 거? 아니 금액대가 좀 나가요. 조명 고민하는 거는 그거예요. 130만 원 정도 하니까 음. 주문하는 거 자체가 합리적인 소비냐. 근데 또 이런 거 하나 달면 집에 분위기 또살것 같고. 이유 다 얘기했네요. 오해요. 어 그래요? 오. 네. 
조명에는 저는 투자를 해볼 만하다. 어, 어. 이사 갈 때마다 딸려오니까. 응, 응. 저 근데 개인적으로 또 하나 궁금한 게 있어요. 운동을 너무 많이 해가지고. 어, 벌크업 몸, 됐어? 몸이 너무 커졌는데. 그래, 벌크업 됐네. 그래서 혹시 사는 방법이 있다면 혹시 어떤 음. 게 좋을지. 아주 명확합니다. 어떤 거죠? 뭘 사야 될지 모르겠다 그러면 안 사는 게 답이에요. <웃음> 몸도 벌크업을 했지만 또 헤어스타일도 변화를 주고 있고 이러잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그러면 유명히 스타일이 바뀔 거란 말이에요. 과정에서는 사면 은 약간 위험할 수 있으니까 음. 마음이 왔을 때 사는 게 좋다. 맞아요. 알겠습니다. 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 자, 혹시 여기 지금 좋은 기회니까 음. 여기서 좀 살까 말까. 어. 아 그래 오세요 오세요. 음. 좋은 건데. 음. 아 저는 엑스입니다. 왜? 왜? 아 이렇게 안타까워할 거면 사. 아니 아니 궁금해서 궁금해서. 바시티 자켓은 이제 조금 지는 아이템이기는 해요. 33만 5천 원을 주고 살 필요가 있는 가지. 음. 왜냐면 대체할 다른 예쁜 아우터가 너무 많은데 음. 굳이. 나한테 물어봐. 내가 해줄게. 아니, 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 아니. 처음으로 명품백을 하나 사볼까 음. 하는데 딱 서른 살이 매기 좋은 음. 명품백을 하나 추천해 주신다. 저는 근데 한 제품이 떠오르진 않고 왜? 명품 입문백을 OX 한게 있어요. 음. 거기에 후보군이 진짜 많이 나오거든. 음. 그거 한번 보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 부장님도 <웃음> 한통 독이야. 저는 카드 시각이 음. 밝은 색상을 아 될지 아니면 음. 검은색을 사야 될지. 마르지엘라 스티치는 오죠? 프리패스야. 어. 근데 솔직히 이 컬러는 나는 매력은 없는 것 같고 다른 컬러를 좀 고르시면 좋을 것 같아요. 봐봐. 봐봐. <웃음> 왜 사냐고. 이거 밥풀 4개짜리인데 그걸 왜 사? 엑스 엑스. 아 여기는 화장실이에요. 아 여기도 내가 보여주기 식이 있어. 신라 호텔에서 쓰였던 어메니티 <웃음> 그래서 예. 여러분들 보실 때 여기 럭셔리함을 느끼시라. 근데 이런 톤앤매너 좀 배우는 것도 좋은 것 같아요. 원래 내가 요것만 났는데 어느 순간 뭐가 똥똥똥 생겼어. 그리고 얘도 막 어디선가 군데군데 막 있어. 어. 이게 약간 내 감성은 아니거든. 이게 뭐야? 그랬더니. 아, 저건 우리 형님의 코딱지다. 2층에는 저희 침실이 있어요. 오, 오! 현장이 이렇게 터나가지고 약간 외국집 같은 느낌이 좀 있어요. 그러면 여기 혹시 붙일 만한 게 뭐가 있을까요? 이 상자. 어, 응. 이거 드리겠습니다. 네. 얘는 딱 보니까 진짜네. 주문 제작이죠? 딱 음. 느낌이 온다. 음. 네, 오늘의 집에서 주문했습니다. 아, 어. <웃음> 진짜요? 이거 너무 괜찮죠? 이거 혹시 그럼 금액대가? 50만 원? 와. 이 사이즈의 이 디자인이면 은 150원 가. 150이 뭐야? 이거 나무 뭘 썼냐에 따라서 아, 계속 올라가죠. 그리고 여기 지금 샌딩이라고 되는 이런 음. 거였잖아요. 이런 작업도 다 음. 해가지고 이거 좀손 많이 간 거거든. 음, 맞아요. 어, 이거 그럼 무슨 용도로 많이 쓰시는 거예요? 여기 안에? 여기 그냥 어, 잡동사니들 그냥 다 처박아 놓는 용도로. <웃음> 어, 진짜 정확하게 처박아 놓는 느낌이 확 들었어. <웃음> 우리 집에서 최고 고가가 아닐까 이거네 이거 어, 최고 네. 고가인데 네. 지금 아이고, 보니까 털이 우리 삼백이 친구가 아까 네, 이거를 아이고. 고양이 키우시는 분들 이런 거 몇백만 원몇 천만 원 주고 사면 다 날라가요 이거 다 긁어가지고 저 고양이 이거 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 <웃음> 그러니까 이 삼백이가 본인 이름만큼 삼백을 해먹었네요 살짝 가려드리겠습니다 어. 네. 나는 내가 봤던 침대 중에서 제니 씨 침대가 1억이 넘더라고 그래도 한 5천 정도 하지 않을까 이거 앞에 숫자는 그 정도까지는 아니고 단위는 맞는데 천 단위예요? 아, 네. 아, 그럼 얘는 왜 코딱지예요? 비싸서 그냥? 아, 사실 제가 나이 먹으면서 투자할 때 아끼지 말아야겠다라고 음. 생각한 아이템 첫 번째가 침대 맞아 맞아 왜냐면 3분의 1을 쓰잖아 맞아 인생이 인생에. 3분의 1 맞아. 네, 그리고 제가 잠을 잘못 자요 음. 잠들기까지 되게 오래 걸리고 음. 맨날 꿈꾸고 음. 그래서 침대가 되게 중요한데 인테리어적으로나 뭐 사용감으로도 되게 좋고 음. 근데 솔직히 다음에 만약 욕심 더 부려보자면 아유. 아까 그 제니님이 쓴다는 그거 있잖아요. 진짜 사치를 부려본다면 거기까지는 투자해볼 마음이 있어. 혹시 그때 되시면 이거 저한테 좀 던져주시면 <웃음> 그러면 최 실장 이름 나갑니까? 아, 뭐 그럼요. 제가 용달 싹 불러가지고 최 실장님께서 협찬해줬습니다. 라고 알았어요. 하도록 하겠습니다. <웃음> 자, 여기가 이제 제 옷방입니다. 아, 어, 진짜 넓다. 여기 드레스룸 구조 저랑 비슷해요. 아, 그래요? 네. 자, 요거 코딱지입니다. 근데 이거 좀 약간 신기하다. 조금 컨테이너 같은 느낌? 요즘 이런 수납장 많이 쓰죠. 저거예요. 저거 저거. 음. 저런 거 요즘 여기 굉장히 요즘 많이 쓰는데 저는 이거를 이렇게 붙인 거지. 어, 아 그러네. 이게 원래는 이렇게 였네 네. 요 그리고 수납이 지금 저렇게 두 칸짜리가 있는가 하면은 네. 저는 여기 보면 조금 
조그만 칸, 넓은 칸, 그 다음에 뚜껑 있는 칸 있잖아요. 네. 이게 좋아. 왜냐면 조그만 칸에는 캐시미어 제품 같이 너무 이렇게 눌리면 안 되는 옷을 딱몇 개만 넣기가 딱 음... 좋아요. 그럼 무거운 니트 같은 거에 이렇게 막 계속 싸며 아래 옷들은 눌리잖아. 아, 맞아요, 맞아요. 그럼 안 되거든. 아... 얘는 숨 쉬어야 되거든. 어... 캐시미어는. 어, 어 유튜브 보는 거 같아. 여기, 여기, 여기. 맥시멈 세 개까지만 이렇게 이야... 딱 있고 아래 애들은 그냥 짓누겨 있고 숨어 있을 애들만 요 안에 이렇게. 기자님 잠깐 이거 봐도 될까요? 응. 저희 전생에 까마귀셨나요? 아나 반짝이 좋아해. 아니 여기 죄다 반짝이고 갈치잖아요 이거. 자라가 반짝이 예쁜 거잘 나와요. 그러면 아 제일 오래된 거. 제일 오래된 게 네. 얘도 오래됐어요. 박병규 디자이너의 옷인데 네. 내가 또 어깨뽕 잃지 못하거든. 약간 턱시도 자켓 같은데 어 어깨뽕 그래. 딱돼 있으면서 내가 실장님 이 모습을 했어. 아니 근데 진짜 많으시네요 액세서리가 다 사용하시는 거예요? 네 여기에는 코딱지 따로 할 만한 게 없으신 거예요? 신랑분이 선물해 주신 그런 거 있을 거 아니에요 아 그렇게 의미를 두자면 여기 하나 있구나 이게 결혼 반지거든요 <웃음> 결혼 반지 왜안 끼세요? 어? 어, 그래 이건 의미 있으니까 이건 코딱지 해도 되겠다 <웃음> 그 코딱지를 제가 찾아드렸습니다 <웃음> 고마워요 잠시 코딱지? 입고 있었어 아 맞다 나 결혼했지 네? 우리가 또 이제 실장님 오셨으니까 네. 네, 스타일링에 대해서 안 물어볼 수가 없잖아요 아 네네네 이꽃 시즌에 <웃음> 어떻게 스타일링하면 좋을지 벚꽃 시즌에는 샤방샤방한 느낌 그치, 그치. 좀 네네. 내고 싶잖아? 맞아 맞아 그러면은 그런 야들야들한 재질 그리고 뭐 티를 하나 고르더라도 지금 제가 입고 있는 것처럼 약간 이렇게 시스루 소재의 아. 그런 말랑말랑한 느낌 기본 아이템으로는 이런 거 아, 진짜 얇다 두꺼운 거랑 이게 느낌이 다르잖아요 음. 그리고 두개 겹쳐 입어도 예뻐 아, 레이어드로 어. 그래서 이런 거를 기본으로 갖추시고 만약에 포인트 아이템으로 네. 내가 작정하고 하나 사고 싶다 하면은 다 이런 거다 보면 시스루 아이템이에요. 그러니까 이렇게 시스루 스커트를 컬렉션에서는 정신 나간 여자만 키로 꼬치랑 있거든. 팬티에 정말 꼬다래 걸고 있으면 큰일 나. 근데 이제 엉덩이 가려지는 거 안에 이너 입으시면 그 아래 이렇게 시스루 입는 거는 나는 너무 예쁜 거. 음. 실장님께 약간 추천해 주셔야 되는데 이 코딱지 중에 가장 베스트인지. 저한테 또 꼽으라면 네. 저는. 저기 우리를 보고 계십니다. 아 핸드릭스. 발리에서 넘어온 지미 핸드릭스였습니다. 아 조금 아쉽네요. 아 뭔지 알았어요? 저는 결혼 반지. 아 <웃음> 신랑이 옆에 굳이 있는데 뭐 반지가 뭐가 의미야. 어디 봐야 돼? 신랑? <웃음> 자 어쨌든 오늘 누구 집 나오셨는데 어떠셨는지 제가 또 초대돼서 너무 영광이었습니다 네. 이거 언제까지 가나요? 저 나중에 이사할 때도 다시 한번 초대할게요 어, 좋아 좋아 <웃음> 그때는 그러면 한강이 보이는 쪽으로 이제. 애써 보겠습니다 아, 음. 한강 쪽으로 가시면 저희가 또 따라가겠습니다 알겠어요 오늘은 구경 좀 할게요 이런 큰 거라게 되면 은 확실히 보이잖아 사람들이 알만한 거로 소비를 해라 고급스럽잖아 하나의 오브제처럼 거기다가 이런 포인트 딱 주면은 두는 순간 바로 신축 아파트야. 와. 